Ahora presentamos Por los Caminos de la Paz, programa para todo público, dedicado a la orientación espiritual y el buen comportamiento como persona. Araucano de Televisión, proyectando paz y desarrollo. ¿Qué tal amigos y amigas de nuestro canal TVR Araucana de Televisión? Les saludamos de manera muy especial todo nuestro equipo de trabajo. Eh, nuestro programa, como siempre, va a estar enfocado a, a la educación, tanto de niños, jóvenes y adultos, porque así llegue usted a los años que tenga, entonces necesita muchas veces de una orientación. Por los Caminos de la Paz es un programa que busca precisamente entablar a través del diálogo, del diálogo respetuoso entre las personas, la mejor solución para cualquier tipo de conflictos. No hay manera más eh, idónea, más exacta y de pronto es un poco complicado dialogar, pero es la manera como se deben solucionar los problemas y así encontraremos la paz en el hogar, la paz entre amigos, la paz en la familia, la paz en una sociedad, en un barrio, en el colegio, en la oficina. Muchas veces se presentan inconvenientes porque simple y llanamente no dialogamos. Pues Por los Caminos de la Paz es un programa que viene destinado a orientar este tipo de conductas para que seamos cada día mejores personas y a través del diálogo encontremos esa verdadera paz. Eh, la verdadera paz empieza por sí mismo, por nosotros mismos. Y empezando por tener una convicción espiritual bien definida. Si usted tiene a Dios en el corazón, por ahí está el camino hacia la paz verdadera, porque quien tiene a Dios en el corazón empieza a encontrar la verdadera paz consigo mismo y necesariamente con los demás. Por los caminos de la paz, vamos a, ya miramos un video muy especial. Vamos a ver esto porque hoy traemos un tema especial aquí por los caminos de la paz. Continuamos con Por los Caminos de la Paz. Por los Caminos de la Paz, el, el trabajo que, que se realiza en familia, esposa, esposo e hijos. Hoy queremos presentarle un pequeño sketch, un pequeño spot de algunos casos que se nos presentan al seno, al seno de las familias. Muchas veces por incomprensión de las parejas, como se dice popularmente, llevan del bulto los hijos. Vamos a observar nuestro primer video, nuestra primera escena, y ustedes van analizando a qué queremos llegar a través del programa. Miremos el primer, la primera escena aquí en Por los Caminos de la Paz. Estás viendo Por los Caminos de la Paz. Mamá, ¿me ayudas con este problema? El permiso, que no veo. Mamá. Vaya, dígale a su papá que él sí sabe bien de eso. Papá, ¿me ayudas con este problema? A ver, papá. Ah, sí, hola, hijo, ¿cómo estás? Bien, ¿me ayudas con Mire, este mamita, problema? Mire, mamita, ahorita no tengo tiempo. Dile a tu madre, ella está allá de balde, no está haciendo nada. No tengo tiempo. Mira, ayuda a la niña, a hacer la tarea. Pero ¿por qué siempre la tengo que ayudar yo si yo tengo que ir ahorita a hacer el almuerzo? Porque usted es la mamá. Porque usted también tiene que colaborar al canal. Continuamos con Por los Caminos de la Paz. Bueno, qué bonita escena, ¿no? Nos deja ahí el retablo. No sé si muchos les repitió la escena o ustedes la han vivido en sus hogares. Pues estas son escenas que se viven a diario en muchos hogares donde la falta de diálogo, la comprensión, nos llevan a este tipo de comportamientos. Se observaron la señora y el caballero como, como repostó, diríamoslo así. Pues ese no es el camino que indica un hogar en paz. Eh, ahí está claro, el video nos lo muestra. Y esa situación se nos ha venido presentando al seno, al seno de las familias. Interfiere totalmente el, ese entorno eh, sociofamiliar que debe haber ese afecto, ese respeto entre las dos personas mayores frente a un niño que no supo qué hacer frente a la discusión que entablan sus padres. Más claro no canta un gallo, ahí está el video. Luego les vamos a mostrar, ojalá no sé si se ha presentado este tipo de comportamientos al seno de su hogar, pues precisamente el programa es para esto. Vamos a tratar de corregir y vamos a eh, más adelante, después de este corto video eh, musical, por supuesto, muy provechoso espiritualmente para todos nosotros, miremos la otra cara de la moneda, 
la otra parte del video donde cómo sí debemos actuar frente al caso familiar que se le presentó a esta niña aquí en esta sesión del programa. Por los caminos de la paz, miremos este video. Estás viendo Por los caminos de la paz. Qué bueno que estén disfrutando del programa. Nos encanta que, que la gente comparta y nos pueden, por supuesto, eh, escribir a nuestro 311-474-9686 en WhatsApp para que eh, nos den su opinión, cómo les parece el programa y qué debemos mejorar para llegar cada día más a construir familia, a construir sociedad, a construir personas, jóvenes, niños, adultos, porque los adultos también necesitamos de orientación, especialmente la orientación espiritual, que es por donde encaminamos eh, la paz verdadera de los seres humanos. Por eso el mundo anda así en guerra, porque le hace falta a Dios en el corazón. Eso es como una acotación que hago dentro del programa. Vamos a ver la otra escena. La siguiente escena nos va a mostrar la cara opuesta y usted mismo va a analizar con cuál de, dos nos, con cuál de las dos nos debemos quedar. Miremos el video. Continuamos con Por los Caminos de la Paz. Está difícil, mi amor. Espérate, le preguntamos a tu papá que él sí sabe más de este tema. Mira. Sí. Mira si le dejaron este problema. Dame su reunión. ¿Listo? Sí, le dejaron este problema a la niña, pero siempre está un poquito difícil. Cuatro mil por. ¿Tienes que multiplicar? Pero me parece que el problema le faltó algo. Sí. Se lo explicaron en clase. Ah, ya. No te preocupes. Vamos a ir donde Hoy vamos a ir. ¿Te parece que vamos hoy a hablar con la profesora? Pero vamos a tratar de resolverlo y no vamos a ir de una vez. ¿sí? No te preocupes que para eso estamos nosotros. ¿sí? Estás viendo por los caminos de la paz. Qué bien, mis queridos televidentes, continuamos por los caminos de la paz. Este es el camino. Observen el comportamiento de la niña que es normal de los niños que lleguen en ese momento a pedirle a quienes deben pedirle apoyo en la asesoría de sus tareas, de sus clases o cualquier inquietud. Ojo, hay que escuchar a los niños. Cada vez que el niño solicite, papá, mamá, tengo esta inquietud, escucha a su niño. Los niños, para eso tienen sus padres y los padres tenemos la obligación de atender a nuestros hijos. Y qué bueno, el comportamiento de la pareja frente a ese caso y así son las cosas como las debemos estar trabajando desde nuestros hogares para mejorar primero el rol familiar y eso va a connotar en el rol escolar y eso seguramente que va a connotar a construir eh, esa personita a nivel social que es lo que, lo que buscamos a través del programa y de estos sketches en spot para que ustedes interactúen con nosotros a través del video recuerden que nos deben eh, escribir eh, su opinión a través del 311-474-9686, cualquier opinión a ese WhatsApp sobre el programa para mejorarlo, eh, su crítica constructiva, bienvenida sea, porque estamos para buscar a través del programa esa paz que necesitamos todos y todas para vivir bien y feliz, porque vinimos a ser felices a esta hermosa tierra. Vamos a dejarles con este video y de esta manera eh, prácticamente nos despedimos por el día de hoy por los caminos de la paz. La paz empieza conmigo mismo. La paz empieza con Dios en el corazón e irradiaremos paz alrededor nuestro. Los dejo entonces con este video muy hermoso para que lo disfrutemos y esto fue por los caminos de la paz. Continuamos con Por los caminos de la paz.